हाय फ्रेंड्स माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्किंग हाइपोथेसिस जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था 70 प्लस इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में जो कि 2017 और लेट 16 में लिखी गई हैं वो पार्ट वन था आज हम पार्ट टू करने वाले हैं तो पार्ट वन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था फर्दर पार्ट टू को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है पहले हम जो बुक बाय इम्पॉर्टेंट ऑथर्स हैं उनको हम लेंगे और दूसरे फिर वो बुक्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिकेशंस ने पब्लिश की है या फिर जिसका कोई और अदर सिग्निफिकेंस है उसको हम कवर करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट पहली बुक है द आदिवासी विल नॉट डांस ये एच एस शेखर के द्वारा लिखी गई है देखिए एच एस शेखर जो हैं वो नॉमिनेटेड हुए थे 2016 हिंदू लिटरेचर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि किरण दोषी वो प्राइज़ जीती थी 2016 का हिंदू प्राइज़ और उनको किस नॉवेल के लिए मिला था जिन्ना ऑफ एन केम टू आर हाउस के लिए तो ये बुक जो है वो संथल कम्युनिटी जो छोटा नागपुर प्लेटू में उसके ऊपर लिखी गई है और इस बुक को झारखंड में सैडली बैन भी किया गया था उसके बाद है कैलकटा देखिए कैलकटा का बुक जो है कैलकटा के ऊपर काफ़ी बुक लिखी जा चुकी हैं और यहाँ तक कि जो बी एस नेपाल हैं जो इंडियन बॉर्न या इंडिया इंडियन डिसेंडेंट के हैं ब्रिटिश सिटीजन हैं उन्होंने ये कहा था कि अ सिटी स्लोली डाइंग और रोडियाट किपलिंग को तो आप सब जानते होंगे मोस्ट विकेट सिटी ऑन अर्थ या मोस्ट विकेट प्लेस ऑन अर्थ उन्होंने कैलकटा के बारे में बोला था तो कैलकटा जो नावल है वो लिखी है कुणाल बासु ने उसके बाद जो है हाफ ऑफ वॉट आई से ये अनिल मैनन जी ने लिखी है ये डिप्लोमेट रहे हैं और अगली बुक है द आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल देखिए ये मंजुला पदनाभान ने लिखी है और ये आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल बहुत ही सिग्निफिकेंट बुक इसलिए वैसे है फिक्शन ये पर ये सिग्निफिकेंट इस वजह से क्योंकि एक जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और जेंडर इक्वेलिटी की जैसी जो थीम्स हैं उनसे ये कहीं ना कहीं डील करती है उसके बाद ये डिटेरेशन इन हायर एजुकेशन कॉजेज एंड क्योर ये कन्हैया प्रसाद सिन्हा जी ने लिखी है ये एक्चुअली बुक नहीं है ये एक रिसर्च पेपर है जिन्होंने हायर एजुकेशन है उसको उसकी जो स्थिति हमारे देश में लगातार गिरती जा रही है जो हम टॉप ग्लोबल रिसर्च में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही नॉन सिग्निफिकेंट है तो उसके ऊपर उन्होंने ये लिखा है फिर उसके बाद है साइबर पाठशाला ये तरुण विजय द्वारा लिखी गई साइबर पाठशाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है और उसके इर्द गिर्द वो उस थीम के इर्द गिर्द घूमती है तो ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद है अखाड़ा द ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट देखिए महावीर सिंह फोगट पर अभी हाल में एक मूवी बनी थी दंगल और ये एक टॉक ऑफ द टाउन रहे हैं काफ़ी टाइम के लिए तो उनके ऊपर एक जो बायोग्राफी है अखाड़ा ये सौरभ डुग्गल ने लिखी थी फिर उसके बाद देखिए होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी एंड इंडियन नैरेटिव ये डॉक्टर अश्वनी कुमार ने लिखी है डॉक्टर अश्वनी कुमार जो है अपने हमें जर्नलिस्ट और एक पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं तो उन्होंने जो ये जो भी व्यक्ति जो भी एस्पेरेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की या अन एग्जाम्स की तैयारी करें उनके लिए बहुत अच्छी बुक है क्योंकि एक डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंज होते हैं तो वो इंडियन वर्जन उसका तो वो उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया फिर उसके बाद है मेटाफिजिक्स मॉरल एंड पॉलिटिक्स अमल कुमार मुखोपाध्याय ठीक है ये देखिए ये जो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था न्यू दिल्ली में उसमें ये बुक रिलीज़ की गई थी और ये बहुत ही स्पेशल बुक है क्योंकि ये सुमित्रा महाजन ने पहली कॉपी इसकी प्रणब मुखर्जी जी को दी थी फिर उसके बाद है विनिंग लाइक विराट थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली ये अभिरू भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है और देखिए विराट कोहली के बारे में सबको एक जिज्ञासा है इनके बारे में जानने की कि कोहली की शख्सियत जो उनकी पर्सनालिटी है वो कैसी है ये जो उनका थॉट प्रोसेस है वो कैसा है और ये जो विनिंग जो उनकी हैबिट है वो मतलब उसके बारे में उसका जो जिक्र है वो इस किताब में किया गया नेक्स्ट बुक है मन की बात अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो एंड मार्चिंग विद अ बिलियन एनालाइजिंग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट मिड टर्म ये उदय महोरकर जी द्वारा लिखी गई है ये जो मन की बात जो उनका एक प्रोग्राम आता है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का वो उसके ऊपर ये बुक कहीं लिखी गई है कि वो किस तरीके से उसकी वो कनेक्ट कर रहा है लोगों के साथ और हेल्प कर रहा है नेक्स्ट बुक है द क्राइसिस विद इन ये गणेश डेवी द्वारा लिखी गई है उसके बाद है द एमरजेंसी इंडिया डार्क इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट स्टार देखिए इमरजेंसी जो 1975 की जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इम्पोज की थी और फ्रीडम ऑफ प्रेस ये सब चीज़ें जैसे उस टाइम इनका पूरा एक तरीके से हनन हो गया था तो उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है और देखिए इसमें थी इसमें जो बुक का टाइटल उसमें नाम है डाके स्टार और ये लिखी है सूर्य प्रकाश जी ने तो देखिए कितनी मतलब आप किस तरीके से याद रख सकते हैं इसको फ्यूचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अ कंपेरेटिव एंड इंटरनेशनल परस्पेक्टिव 
ठीक है ये अब आप, आपने सुना होगा कि जो भी इंटरनेशनल रेटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें जो टॉप टू हंड्रेड यूनिवर्सिटी होती हैं तो उसमें इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है इनफैक्ट जो हमारे आई भी हैं उसमें आई दिल्ली शायद टू इस तरीके से स्टार्ट होती मतलब यहाँ से तो वो जो चीज़ है एक आई बेंगलोर को छोड़ के मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं है जो एक ग्लोबल परस्पेक्टिव हो जिसका तो वो उसमें एक तरीके से दिया है कि उसमें क्या चैलेंजेस हैं और उनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट बुक है आई एम एच पॉजिटिव सो वॉट ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंस्परेशनल है ये जयंता कलिता जी द्वारा लिखी गई है देखिए ये ये तो इस बुक की ऑथर हैं पर इस बुक के पीछे की जो इंस्परेशन है रियल इंस्परेशन है वो के प्रदीप कुमार जी हैं ये एक मणिपुर के बॉडी बिल्डर हैं जिनको एच पॉजिटिव जिस जिनका मतलब एच हो गया था जिनको पर इन्होंने फिर भी सारी के सारे जितने भी चैलेंजेस थे सबको ओवरकम करके इन्होंने मिस्टर वर्ल्ड कॉन्टेस्ट टू में ब्रॉन्ज मेडल जीता ये देखिए कितनी बड़ी बात है किसी भी पर्सन के लिए है ना इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग हिम्मत नहीं हारते उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है हिट रिफ्रेश ये हिट रिफ्रेश ये सत्या नडेला जी द्वारा लिखी गई है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ई हैं अगली बुक है द शेरशाह ऑफ कारगिल द शेरशाह ऑफ कारगिल देखिए शेरशाह एक दर्जा दिया गया था कारगिल के युद्ध के दौरान जो हमारे विक्रम बत्रा जो कैप्टन थे जो शहीद हो गए थे जिनको बाद में परमवीर चक्र भी मिला था तो उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है दीपक सुराना जी द्वारा फिर उसके बाद है जर्नी ऑफ वुमेन लॉ रिफॉर्म्स एंड द लॉ कमीशन इन इंडिया सम इनसाइट ये डॉक्टर पवन शर्मा ने लिखी है अच्छा आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है कौन से नंबर का और इसका जो हैड है वो कौन है फिर अगली बुक है आ लाइफ इन डिप्लोमेसी महाराजा कृष्णा रगोस्त्रा है ना उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट बुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है अ लाइफ इन साइंस सी एन आर राव जी द्वारा सी एन आर राव जो है वो एक इंडियन केमिस्ट हैं वो केमिस्ट नहीं जो हम समझते हैं कि जो दुकानों में बैठते हैं या दवाई देते हैं केमिस्ट का मतलब वन हु डील्स विद केमिस्ट्री उसके बाद ये करेंटली जो है वो हेड ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल टू पी है है ना और इनको देखिए इनकी अवार्ड की फेहरिस्त इतनी लंबी है इतनी लंबी है कि उसको उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर चाहिए लेकिन इनको 2013 में सबसे बड़ा अवार्ड मिला था वो है भारत रत्न फिर नेक्स्ट बुक है एडवाइस एंड डिसेंट माय लाइफ इन पब्लिक सर्विस ये वाई वी रेड्डी जी द्वारा लिखी गई है वाई वी रेड्डी जी का नाम सब आप जानते ही हैं ये फोर्टीन जो फोर्टीन फाइनेंस कमीशन है उसके हैड हैं और ये भूतपूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं आर के उसके बाद है चॉइसिस इन साइड द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरन पॉलिसी ये शिव शंकर मैनन जी द्वारा लिखी गई शिव शंकर मैनन देखिए आप सब जानते हैं शिव शंकर मैनन काफ़ी बड़े डिप्लोमेट हैं और ये यू पी ए सरकार के यू पी ए टू के टाइम पर ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एन एस ए भी रह चुके हैं उसके बाद कलेक्टिव च्वाइजेज एंड सोशल वेलफेयर ये अमृत सेन द्वारा लिखी गई है अमृत सेन का नाम आप सभी जानते हैं ये नोबेल प्राइज जीते हैं इकनॉमिक्स के लिए और इनके देखिए ये पक्षधर रहे हैं ग्रीन इकनॉमिक्स और वेलफेयर इकनॉमिक्स के ठीक है ना इन्होंने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का एक तरीके से मॉडल रिजेक्ट करते हुए एक जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो मॉडल है वो प्रपोगेट किया उसके बाद है द सेल आउट पॉल बैटी ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है द सेल आउट क्योंकि इसको 2016 में मैंस बुकर अवार्ड मिला था उसके बाद है सेलेक्शन डे ये अरविंद अडीगा जी द्वारा लिखी गई है अरविंद अडीगा की कोई भी नॉवल आती है तो वो थोड़ी स्पेशल हो जाती है क्योंकि इनको भी बुकर प्राइज मिल चुका है टू में इनकी नॉवल थी द वाइट टाइगर के लिए उसके बाद है कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड ठीक है ये इनफेमस डायमंड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कहीं भी जाता है तो वहाँ कतलेआम ये सब चीज़ें मचाता है इसको लिखा है अनीता आनंद एंड विलियम डेलरिम्पल ने उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये न्यूज़ रूम की थीम आजकल यही रहती है डिमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक मनी ये सी राम मनोहर रेड्डी जी द्वारा लिखी गई तो इसको जरूर याद रखिएगा फिर डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स ये रामचंद्र गुहा जी द्वारा लिखी गई है और रामचंद्र गुहा के बारे में आप गूगल करिएगा आपको पता लगेगा कि वो कितने बड़े कितने बड़े और कितने सम्मानित ऑथर हैं उसके बाद है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट ये सुनीता नारायण जी द्वारा लिखी गई है और इस बुक को एक इसको मतलब हाईली रेटेड बुक है जब बात आती है इन्वायरमेंट और उससे जुड़े हुए इश्यूज़ की फिर उसके बाद है सुपर इकोनॉमिक्स राघव बहल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक उसके बाद है चाइना कन्फूसियस इन द शेडो ये पूनम सूरी के द्वारा लिखी गई कन्फूसियस के बारे में आप जानते होंगे फोर सेवेंटी में चाइना में देखिए एक मैंटर आ टीचर आ स्परिचुअलिस्ट आ गाइड आ फिलोसफर सब कुछ रह चुके हैं ठीक है उसके बाद है लिंकन इन द बार्डो ये जॉर्ज सॉन्डर्स के द्वारा लिखी गई है देखिए जॉर्ज सॉन्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है
इसी नॉवेल के लिए दिया जा चुका लिंकन इन द बार्डो के लिए फिर अगली देखिए हम ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक पब्लिश की गई है है ना इसमें मतलब कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा ये किताबें नहीं लिखी गई हैं तो हम उनको कवर करेंगे अगेन हाईली इंपॉर्टेंट बुक साइंस में एक पहला प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी आ स्टेटमेंट देखिए ये स्टेटमेंट ग्रुप पब्लिकेशन है इन्होंने पब्लिश किया है ना फिर उसके बाद है वर्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव ब्रेल एटलस ब्रेल एटलस आपको सब पता है कि जो दृष्टिहीन लोग होते हैं जो आँख से नहीं देख सकते उनके लिए जो जिस तरीके की राइटिंग होती है उसको कहते हैं ब्रेल लिपि है ना और ये वर्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव ब्रेल एटलस निकाली है नाटमो ने नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है इंडिया में उसके बाद है कन्फेशंस ऑफ अ डाइंग माइंड द ब्लाइंड फेथ ऑफ अथीज्म है ना ये वर्ड्स फर्स्ट फिलोसफिकल नॉवेल ऑन गॉड है ठीक है नॉवेल ऑन गॉड अभी तक तो जो एपिक और ये धर्म ग्रंथ लिखे जा चुके हैं पर वर्ड्स फर्स्ट फिलोसफिकल नॉवेल ऑन गॉड ऐसा कि इसके बारे में कहा गया फिर उसके बाद है सिंगिंग ट्री ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द सिंगिंग ट्री क्योंकि ये इस बुक के माध्यम से एक चाइल्ड ब्लाइंडनेस के बारे में एक अवेयरनेस फैलाने के किसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं वो सब है इस बुक में फिर आ जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस ये देखिए डीडीपी जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन उनकी बुक है अ जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस और देखिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये समाप्त करता हूँ थैंक्स फॉर वाचिंग और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले लेक्चर में जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं जो लिटरेचर से संबंधित हैं मैं उनका वीडियो जरूर लेके आऊँगा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छा वीडियो होगा और सारे के सारे क्वेश्चन जो अवार्ड से रिलेटेड होंगे लिटररी वो उसी से आएंगे सो थैंक्स फ्रेंड बाय